హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ లో మాలతక్క చాలా రోజులైంది కదా వీడియో పెట్టి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అవునండి కొంచెం బిజీ ఉన్నాను అండ్ ఈ రోజు వచ్చేసరికి పాప నీట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి దువ్వాడ వెళ్తున్నాము మాదేమో మధురవాడ దాని సెంటర్ ఏమో దువ్వాడ ఊరికి ఈ చివరా ఆ చివరా ఉన్నది అనమాట సో ఇప్పుడైతే మాకు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రానే పట్టచ్చు ఒంటి గంటకి ఎగ్జామ్ అనమాట సో టూకి టూకి ఎగ్జామ్ అండ్ హియా నిత్తు చదువుతుంది నీట్గా వెళ్తే ఈ రేంజ్లో ఉంటారు అనమాట పిల్లలు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అలాక్క సో ఇదనమాట ఎనీవే ఇప్పుడైతే నిత్తు కోసం మేము అందరం వెళ్తున్నాము ఇంకా సాయంత్రం వరకు మేము అక్కడే ఎక్కడో పడిగాపులు కాయాలి సో నిత్తుని నీటికి తీసుకెళ్ళడానికి నీట్గా రెడీ అయ్యి మా కష్టాలు చూడండి అక్కడ అంటే మేము ఏమేమి చేస్తాం ఏంటి అసలు అంటే అది వెళ్ళిన తర్వాత మా పని ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈరోజు వీడియో చూపించాల్సిన అనుకుంటున్నాను సో స్టే చూడ్ చలో దువాడ విఘ్న ప్రతి దగ్గర కూడా ఇంది ఎంత లోపలికి ఇస్తాడు నీటివి నీట్ ఎగ్జామ్ అనేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి సెంటర్ ఎందుకు ఇంత లోపలికి ఇస్తాడో తెలియదు ఇంత ఇంత అడవిల్లోని సెంటర్లు ఉన్నాయి పిల్లల్ని ఒక్కరిని పంపించేయాలంటే ఎలా పంపించగలం అసలు ఖచ్చితంగా మనం ఉండాలి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసే వరకు ఉండి వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళాలి అసలు ఎక్కడ ఇటు చూసిన కొండలు గుట్టలు ఇదే కాదు ఏ నీట్ సెంటర్ అయినా ఎందుకు అంతంత లోపలికి ఇస్తాడో తెలియదు కానీ చాలా చాలా లోపల లోపలికి ఇస్తుంటాడు అప్పుడు ఒకసారి మేము నీట్ అంటే అక్కితో కూడా సేమ్ పడ్డాం కదా తర్వాత అంటే అక్కి ఇప్పుడు డిఫెన్స్ సైడ్ చూస్ చేసుకుంది కాబట్టి అటు వెళ్ళిపోతుంది సో మొత్తానికి అయితే మటుకు పిల్లల్ని ఒక్కళ్ళు పంపించడం తోడ కష్టమైన అండి సో ఇక్కడ స్లోమో ఎందుకు పెట్టాను అనసన అంటే చూడండి బండి మీద వెళ్తున్నాయి పర్స్ అక్కడ పడిపోయింది ఒకసారి మిస్ అయ్యంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి సో పాప ఎవరిదో రోడ్డు మీద పర్స్ పడిపోయిందండి ఈ పర్స్లో చాలా విజ్ ఐ మీన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అమౌంట్ ఎంతో ఉంది అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఆధార్ కార్డ్లో అయితే అడ్రస్ ఉంది నేను అడ్రస్ అది ఇందులో చూపించాను కానీ సో వాళ్ళకైతే ఈ పర్స్ ఎలాగైనా అందజేసేద్దాం పాపం బండి మీద వెళ్తుండగా పర్స్ పడిపోయింది అనమాట మాకు తమ్ముడు చూశాడు వెంటనే దిగి తీసుకున్నాము ఇందులో ఆధార్ అడ్రస్ అయితే ఉంది ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఫస్ట్ నిత్తుని ఇక్కడ దింపేస్తే మేము టెన్షన్ ఫ్రీ అయిపోతాం కాబట్టి నిత్తుని దింపేసిన తర్వాత వాళ్ళకి పర్స్ ఎలాగైనా అందజేసేద్దాం సో ఇది అనుకోకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగింది చూద్దాం అడ్రస్ కనుక్కొని వెళ్దాం వినబడుతుందా అను ఏమైనా పర్లేదు నీ నీ ఇది నువ్వు ఇవ్వు అంతవరకే అర్థమైందా ఒకవేళ ఒకవేళ ఇటు చూడు అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందు నువ్వైతే టెన్షన్ పడకు అస్సలు అమ్మో ఏమనేస్తారు ఏంటి ఇవి ఏం వద్దు పీస్ఫుల్గా రాయి తప్పులు రాయకు చాలు ఎందుకంటే మైనస్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో తప్పులు అయితే అస్సలు రాయచ్చు ఓకే ఫొటోస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను ఎక్స్ట్రా ఫొటోస్ లోపల మళ్ళీ ఇంకేమైనా అడిగితే ఫొటోస్ మాత్రం ఎక్స్ట్రా పట్టుకో పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కష్టం చూడాలి పాప పిల్లల గురించి ఇంకెలా పడిగాపులే కాయాలి ఇది పబ్లిక్ స్కూల్ 
పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు నాయను ఎంతమంది ఉన్నారు తీర్థయాత్రకు వచ్చినట్టు అయ్యో అమ్మా ఇది వేసినా కూడా బానే ఉంటది ఒక చిన్న డ్రాప్ వేసి పామేస్తే అయిపోతుంది నీట్గా బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అక్కని దెంపిచ్చేసి చెల్లిని దెంపడానికి వచ్చిన అక్క అయితే లోపలికి వచ్చి నిలిపి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నేను నిల్ రాసి వస్తాలి నీటి అదే మళ్ళీ ఇష్టం అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అలా వెయిటింగ్ చాలా మంది ఉన్నారు పాప సో ఇప్పుడు నిత్తుని అయితే దింపేసాము నెక్స్ట్ పర్స్ ఇవ్వటానికి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇల్లు నెత్తుకుని వెళ్తాం ఎలాగో మనం ఇక్కడ కూర్చోటమే కదా కూర్చోటమో యాక్చువల్గా నేను వేరే ఇంక ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నా ఇది ఇచ్చాక అప్పుడు చూద్దాం నిత్తు మళ్ళీ టిల్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఇంకెలాగో మనం బయట ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ఫస్ట్ ఈ అడ్రస్ తెలుసుకొని ఆయనకి పర్స్ అందజేసిన తర్వాత వెళ్దాం ఇల్లు కోసం మొత్తానికి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ కనుక్కోవడానికి నానా తిప్పులు పడుతున్నాము ఇది వచ్చేసరికి కాపు జగ్గరాజుపేట అలెన్ గార్డర్స్ కాపు జగ్గరాజుపేట అంటే ఎక్కడ చూద్దాము యాక్చువల్గా ఇల్లు నెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాము అనమాట పాపం అన్ని కూడా కార్స్ అన్ని కూడా చాలా ట్రైన్ ఆగి ట్రైన్ వచ్చింది ఆగింది అన్నీ అక్కడ ఎవరైనా నెత్తుకుంటున్నారో
ఇన్ఫీల్డ్ అదో పర్స్ అయితే అందించేసాము నైస్ నైస్ ఇప్పుడు వెళ్తుందాం ఇప్పుడు వెళ్ళి తినేసి తిరుగుదాం గాలికి పుట్ట గాలికి పెరిగా నీలాగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి భోజనం కోసం అని చెప్పేసి మై విలేజ్ ఏసీ రెస్టారెంట్ అట ఏదో ఎక్కడ ఉన్నా ఏరియా నియర్ బై అచ్చితాపురం వచ్చాము అంటే మా హస్బెండ్ డ్యూటీ దగ్గరికి రమ్మన్నారు సో అందుకనే వెళ్తున్నాం అనమాట వెళ్తూ ఒకసారి ఇక్కడ మేము బోన్ చేసేద్దామని చెప్పేసి ఎక్కడికి వచ్చాము ఫస్ట్ మేము బోన్ చేసి మా హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఎంత బాగుందో రెస్టారెంట్ చూపిస్తా ఎస్ దిస్ ఈజ్ మై విలేజ్ ఏసీ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఏంటి బేబీ అలాగే ఎస్ ఇవన్నీ హట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి చాలా పచ్చగా బాగుంది నాకైతే ఏరియా నచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఫుడ్ తినేసి వెళ్దాము ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకుందాం అది వచ్చేసింది వాళ్ళకి రెండు రెండు పడేయండి పాప ఏడుస్తారు ఆ వద్దు రెండు ఎక్కడ పెట్టాను వాళ్ళకి చికెన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ అండ్ స్ప్రింగ్ రోల్ అయితే అయిపోయిందమ్మా బాగుంది రెండు చాలా బాగుంది ఫుడ్ అయితే మసాలా తెమ్మన్నది పప్ప కరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు తీరిపోతుంది ఎస్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మేము మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నామన్నమాట అంటే అచ్చుతాపురం దగ్గర సో అచ్చుతాపురం దాటేసాం బ్రాండెక్స్ కూడా దాటేసి వచ్చాం పూడి మడక దగ్గర పూడి మడక దగ్గరలో ఉన్నామన్నమాట సో వెయిటింగ్ ఫర్ మై హస్బెండ్ అండ్ మేము ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాం అసలు ఏం చేస్తామని చెప్పేసి అయితే మీకు మాకే తెలియదు మీకే తెలుస్తుంది మా ఆయన గారు రమ్మన్నారు వచ్చేసాం అనమాట హే జై జనసేన ఎనివే ఇప్పుడైతే ఏషియన్ పెయింట్స్ దగ్గర ఉన్నాము ఏ జనసేన జై జనసేన జై జనసేన జై జనసేన ఎస్ అదేంటో జనసేన చూస్తే గూజ్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి అండి గూజ్ బంప్స్ కాదు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎనివే వెయిటింగ్ అట్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అక్కడ ఏషియన్ పెయింట్స్ కంపెనీ దగ్గర అయితే వెయిట్ చేస్తాం ఎట్ నుండి వస్తారు ఈయన అదనమాట షుగర్ వద్దు వెనకాల నుంచి రావాలంట ఏషియన్ పెయింట్ నుంచి ఎందుకు వస్తారు మరి పొరపాటు కాకుండా మా ఆయన చూసరా హీరోలాగా వచ్చాడు మా ఆయన హీరోలాగా వచ్చాడు అంటున్నా ప్రేమిస్తే సినిమా ఏందిరా అయ్యో నన్ను నన్న సినిమా మా ఆయన పిచ్చాడు అవడం నన్ను పిచ్చిదని చేస్తాను 
మా ఆయన గారు జుట్టు ముడేసి మన్నారండి తాటి చెట్ల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అండి సో మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నెమ్మకేపతి కావాలా నెమ్మకేపతి కావాలా మా దానికి తాటి కళ్ళు అవంగానే ఎక్కేసింది ఓకే దాన్ని వెళ్దాం పదండి చెట్ల దగ్గరికి చెట్ల దగ్గరికి నా చెల్లి కూతురు ఎగ్జామ్ అని చెప్పి మేము ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట వన్ బండి త్రీ పీపుల్ వన్ బండి త్రీ పీపుల్ గివ్ గివ్ ఐల్స్ చెట్లు ఆకులు కొట్టుకోవచ్చు చెట్లు కొట్టుకోవచ్చు ఏం కొట్టుకోవచ్చు హాయ్ బాగున్నావా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మమ్మల్ని వదిలేస్తారు వాళ్ళు ఆవిడ్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు గౌరవం ఇది దింపించి మరీ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఆవిడ్ని ఎక్కి దింపించి మరీ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఆవిడ్ని ఎక్కించుకొని అవి హర్ట్ నేను నడుచుకొని రండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఎటెల్లో కూడా తెలియదు మాకు వెళ్ళిపోతాం చూడండి బాగుంది కానీ దింపారు ఎన్ని తాటికాయలు ఉన్నాయో వేసకాలం అంటే తాటికాయలు ముంజులు ఇవే కదా నువ్వు ఒక వీడియో పెట్టకపో నేను తీసింది నీకు ఉంటది ఈయనకొచ్చి మాకు రాత్రి బట్ ఇక్కడ చాలా తాటికాయలు ఉన్నాయి చక్క తినేస్తున్నారు అది ఆడు తిన్నాడు ఏం సార్ ఇది రావట్లేదు ఇదే మా అక్క అయితే వరకు అయిపోయా బాధ ఉంటది ట్రై అలా తింటారా మీ ఊర్లో ఇంకోటి తీసుకు ఏం తాగుతున్నారు అయిపోయింది పెట్టి దాన్ని జైలు పెట్టి దాన్ని బయటకు లాగాలి నీ గోరెల తప్పక్క ఈరోజు డాడీ బ్యాగ్ లో ఉంటాయి కదా స్పూన్ బెటర్ నేను నార్మల్ గానే తిన్న ఇంక ఎలాగే తింటున్నా అమ్మకు తిన్నాక పోయింది ఏం చేస్తున్నావే ఏం చేస్తున్నావు చాలా బాగుందండి ఫీల్ బాగుంది దాని ఎగ్జామ్ అని చెప్పి మేము ఇవన్నీ తిరుక్కుండా చేసాం అన్నమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే చూడండి
సో ఈ రకంగా ఈ ఏరియాలో అసలు ఎవరు రోడ్డు కూడా కనబడట్లా మనకి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి ఇలా తాటికాయలు పైనసం వర్షం కూడా పడిపోతుంది వర్షం పడుతుంది అనౌ చేస్తున్నారు కొనుక్కొని తినే వాటిలో మజా ఉండదండి మనం స్వయంగా మనం దింపించుకొని స్పాట్లో తాడిచెట్టు దగ్గర తింటే ఆ మజా వేరు చాలా బాగుంది లిటరలీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కదా వర్షం కూడా పడిపోతాం వస్తుడా జయ వస్తాడు అమ్మ తాటి కళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ తాటి కళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి ఏం చేస్తావే ఏం చేస్తావే ఏమంటారు ఎవరి పేరు చెప్తే మాకు ఫుల్ జోష్ వస్తుందో ఆయన అనమాట సో బాగున్నారండి ఇద్దరు 
అక్కడ ఎవరో కమింగ్ చూడండి అందులోనే ఉన్నదేమో అని వీలుకోవాలా ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఇది కామన్గా ఉంటుంది ఏమో కదా యాక్చువల్గా అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఏదో స్టేట్స్ కంట్రీస్ వెళ్ళా ఒక రెండు మూడు గంటలు వదిలేమంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిల్లల గురించి ఎంత క్యూరియాసిటీగా ఎదురు చేస్తున్నామంట మామూలుగా లేదు చెప్పలే ఉంది కదా మాటలు వాడికి ఎదుర్కోలేక కళ్ళు ప్లస్నే అంత కాదు ఎవరో అన్నారండి ఎవరో అన్నారండి ఇక్కడికే వస్తారు కదా అని మాటల్లో అనేస్తే వాళ్ళు ఏంటి ఇక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఎగ్జామ్కే కదా అని కానీ ఇంకా ఆ ఫీల్ అనుభవించేది బయట అంటే వాళ్ళు ఎలాగ రాస్తారు ఏమైతే అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు ఏమో మనకి ఎలా రాశారు ఏమో తెలియదు కానీ మా బయట ప్రతి పేరెంట్కి కూడా గుండె దడ 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 వాళ్ళని చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడే వరకు కూడా కొట్టుకుంటా ఉంటుంది ఓ బాబు బాబు రాయలేరా దా అది వస్తుంది లేరా నీడేలాగే వస్తారు కదా ఎందుకు వెళ్ళడం అని ఎలా రాసు ఎలా రాసు ఏ మతం వస్తుంది బయట రాసా బాబా ఎలా రాసు ఎలా రాసు ఎందుకే ఎంత లేట్ గా వచ్చావు నీ గురించి డాడీ కట్ట కళ్ళు కళ్ళు ఉప్పు ఇట్లా ఇంటికైతే వచ్చేసాము మొత్తానికి ఇలా అయింది ఎంత ఆటికెళ్ళి తీసుకొచ్చాము సో అదనమాట సీరియస్ గా తినేస్తున్నారు కీ కోసం వెయిటింగ్ అనమాట వచ్చింది అంట తినడం అక్కడ మనం వచ్చాం అలాగే నువ్వే ఇప్పుడైతే కీ కోసం వెయిటింగ్ కీ వస్తే ఇంకా మనకి మ్యాక్సిమం అంటే రిజల్ట్ వరకు వెయిట్ చేయవసరం లేదు తెలిసిపోతుంది వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అండ్ ఈరోజు నీట్ ఎగ్జామ్ కని చెప్పేసి మేము చేసిన పనులన్నీ చూసారు కదా రచ్చ రచ్చ చేసామంతా కూడా బాగుంది బాగా ఎంజాయ్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు టైర్డ్ అయిపోయి నిద్ర వచ్చేస్తుంది బాగా లేట్ అయ్యింది కానీ బాగా నిద్ర వస్తుంది ఎనీవే కీ వస్తే రేపు బ్లాగ్లో చెప్తాను లేకపోతే లైవ్ పెడతాను నో లీవింగ్ బాయ్ లవ్ యూ ఆర్ టేక్ కేర్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ వైజాగ్లో మాలతక్క